من 1958 رفتم به پاریس ولی خب این تو مغزم بود وقتی که شما میرین پاریس در اون موقع جنگ های ویتنام بود جنگ الجزائر بود جنگ های مهمی بود که توی مجلات بزرگی مثل پاری مارچ لاغایف تایم شپیگل اینا اکسشو چاپ می شد و من این اکسا چیزم می کرد خیلی سیخم می زد که اینه, اینه, اینه. همینجور من اشتباه نمی کنم ده هزار و نوصد و شست یعنی دو سال بعد از اینی که من به پاریس رسیدم هزار نوصد چلو یک من دانیه هاده نوزده سالم بود اولین دوربینم رو خریدم که دوربینم رو دارم نماشگاهی هم که دو سال پیش گذاشتم اکس با همین دوربین اکس فشکم اولین دوربین رفلکس بود ترود لنز بود که دو دنیا اختراع شد و من اینو خریدم متاسفانه سانترال بود یعنی بازه بسی شدن تو خود لنز انجام می شد ولی اولین دوربین بود که من خریدم و با اون اکس های درجه یکی گرفتم که مثلا 6 ساعت مسابقه 6 ساعت سن بود که اکس هاشو دارم که همون موقع عکاسی کردم اینجا اینا رو گرفتم و 1962 اومدم برم عکاسی بخونم که اونجا دیگه اتفاق برچور اتفاق افتاد چون من نمیدونستم که عکاسی اینقدر در ایران مورد زن یعنی دوست نداشتن حالا علتش هست که اینجا دیگه نمیتونم بگم که چرا عکاسی اینقدر اون موقع بعد بود در ایران که مادر منم یه زن فرهیخته ای بود ولی خیلی فاشیست بود و خیلی دیکتاتور بود خیلی زیاد دیکتاتور بود پدرم اون موقع کشته شده بود با همین برادرم همایون تو بحثه چی کشته شده؟ توی یه تصادف ماشین در راه اسفهان که خیلی دلخراش بود و خانواده عدلم حالا شما در نظر بگیرین که اینقدر حالا خیلی گونده و دماغا بالا یا یه دونه بچه بگیر من میخوام برم عکاسی بکنم که اصلا فاجعه بود براشون و اینو نوشتم که وقتی که به مادرم گفتن که کامران میخواد بره عکاس بشه میگم آنچنان فریادی در تهران کشید که کی این بچه میخواد آدم بشه که صداش اونقدر بلند بود که به گوش من در پاریس رسید با یه مخالفت بسیار 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 شدیدی مواجه شدم که پول چیز من بریدن یعنی قطع کردن که من به پول نمیدن شاید من مثلا پشیمون بشم از این تصمیمم منم خیلی گرسنگی خوردم یه سه ماهی تا اینکه من رو بگم اینجا آقای پروفسور عدل دنیا آورده بود یه طوری پدر روحانی من بود آدمی هم بود که خیلی آوانگارد بود و اون پادمیونی کرد و به اصطلاح دست سر من برداشتم متا در ایران نمیدونستن که عکاس شدن حتما رفتن توی دو کون و تو تاریخ خونه و فلان و بیسار نیست عکاس شدن شما میتونی بریم مدرسه و توی مدرسه عکاس بشین نظر اونا در مورد عکاسی این بود به طوری که در اون موقع 
دو تا شغل بود که مسلمونا انجام نمیدادن یکیش عکاسی بود یکیش هم مطربی بود که اینو ارمنی ها میکردن هم جهود ها من هم رفت بودم تو اون جماعتی که پاچه میشونم تو ارمنی ها و بخی کار خودم رو کردم مدرسه رو به هر بدبختی بود گذروندیم و وجیغان پاریس بود که اونجا با مشکلات بسیاری مواجه شدم به دلیل اینی که وجیغان در واقع یه مدرسه ای بود که تکنیسیان تعبیت میکرد که اینها برن توی کارخونه های بزرگ تیپ آکفا، کوداک، گورت تو این جوجه ها ولی من اون تیپی نبودم من دنبال ماجراجویی بیرون بودم و با مدرسه خیلی 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 مشکل داشتم و حقیقتش مثلا ما رو از مدرسه بیرون بیرون رفتیم یعنی آبم توی جوب نرفت ولی خودم به اصطلاح جداگونه تونستم امتحان متفرقه بدم و اون دیپلم کزای سرتیفیکات ادپتیتود پروفسیونل که اون موقع مدرکی بود که الان هم هست البته تمام کسانی که در فرانسه میخوان یه شغلی رو بگیرن باید برن این سرتیفیکات رو بگیرن که میشه معادل هنرستان صنعتی یا هنرستان هنری الان یا اون موقع برای چون هنرستان هنری در ایران وجود نداشت معادل من میشد هنرستان صنعتی چند سال پاریس بودی؟ من ده سال ده سال و درس خوندید و کار کردم کار کردم من بعد که از مدرسه اومدم بیرون رفتم توی یه لابراتواری به اسم عمل شیش ماه که اتفاقا اینجا برای من خیلی مهم بود به دلیل اینکه افتادم توی اون سکسیونی که اکسای متری بزرگ میکردیم این به درد من بعدها در تلویزیون ملی ایران خورد به صلاح برای اولین بار من عکس بزرگ کردم در ایران و من پرس کردم و بولیم به دیوار چست بودیم ولی اونجا من زیاد تحملی نکردم و یه همکلاسی داشتم اون موقع به اسم کریستیان روبن که هم دیگه رو میدیدیم و اینا من این روز بهش گفتم من اومدم دنبال ماجراجویی گرفتار این یارو شدم که ارزوب داشته واسه هم دیگه خورشید رو نمیبینم اون به من گفتش که میخوایی بری اسیستان جک روشون بشی جک روشون اون موقعی از چهار بزرگترین عکاس مد فرانسه بود یعنی مد هم یعنی پاریس استودیو هم تو شانزلیزه بود یعنی اینقدر مهم بود من رفتم پیش روشون و یه اون موقع دیگه یه اسیستان خیلی از اسیستان هایی که تو لابراتوار بودن توی مثلا روی صحنه یه اسیستان یک بود یه اسیستان دو بود ما به عنوان استجیه رفتیم حالا مسخره میکنم اون موقع ما که رفتم اونجا جارو کشی میکردم در اون موقع فرانسه من اولین اسیستانی بودم که درس خونده بودم یه روزی وزه دو سه ماه که من اونجا بودم به عنوان اسیستان به عنوان استاجیر اینا اومدن از یه تیک پارچه عکاسی بکنن که مقصد این بود که این یکی به یک باشه با دوربین فانوسی این کار رو می کردن اکاسی مد با دوربین فانوسی نمی شد با دوربین مثلا اون موقع حاصل براد می شد به خاطر مسائل چاپ که مثل امروز پیشرفته نبود ولی این رو روی دوربین فانوسی 4 در 5 اینچ بود که می یکی یک می کردن که این اندازه پاچه روی, دو روی فیلم یکی یک می شد درش فانوس کشیده می شد دو برابر فاصله کانونی می شد روشون اومد و مثلا گذاشت دیافراگ می که بهش می داد مثلا هشت یا مثلا یازده گذاشت و عکس بگیره 
موقع با اکتوکروم عکاسی میکردیم بهش گفتم مسی روشون شما ذریب ازدیاد نور رو محاسبه نکردین همه قا 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 که این یارو استاجر ریخونه چی داره میگه خندید همه شما من دیگه اسرای نکردم و ولی میدونستم که این فیلم سیاه میشه سیاه مثل اون جلد اینکه شما سیاه سیاه میشه میدونم فردا صبح این فیلم میاد اینطوریه فردا صبح اینا اومدن و فیلم ها اون موقع لابراتوار های مخصوص بود آوردن و پوش کنید نگاه کردید سیاه 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 اونجا یه متوجه شد که این یارو رو که آوردن این یه داستان دیگه ای داره گفتش که اونم کامران به من نمیگفتن گفتن کام گفت کام این یارو چیزی که تو دیروز میگفتی چی چیه گفتم این چون تیراژ میره بالا بعد این یه ذریبه بشه که اون بعد حساب بشه خب بیا این کارو بکن ما اومدیم خطکش گذاشتیم و فاصله کاری هم میداشتیم و متا چون ماشین حساب نبود که ریشه دوم میگیری زب در چی چی با این خطکش های محاسبه مهندسی حالا اینا همه این تایی نگاه میکنن دیونه چی کار میکنه مثلا دیافراگم مثلا یازده را گذاشتیم پنج شیش هشت اکس رو گرفتن و فردا صبح فیلم ها توپ کار بود از اون روز اوزای من برگشت و اسیستان دومه که زد به چاک با اسیستان یک هم رفت و ما شدیم اسیستان یک اسیستان یک یک مکافات عجیبی داشت اونم این بودش که منکن مثلا اون موقع ساعتی ده هزار دلار حقوقش بود عکاسی مود مثلا پنج تا منکن یعنی سر به جهنم میذاش این پولایی که اینا دستموز میگرفتن فلاش هم میدونی که یه گید نامبر داره از فاصله نور مبنای نور برین جلو به ذریب به توان دو نور کم میشه یعنی اگر که در یه متری صد لوکسه در دو متری ده لوکسه یعنی این محاسبه الان این همه چیز دارن اون موقع این نور سنج بود لونا سیکس بود ولی فلاش متر نبود اینا رو ما با یه نخ پک یه متر یه متر گره زده بودیم میزدیم ولی وقتی که اینا دو سه تا میشد فلاشا دیگه اون جوابگو نبود و میشه می 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 خیلی با این خط کشه ور بری و به صلاح محاسبه بکنی که این نوری که میزنه چونم اکتوکروم بود یعنی حالا نگتیف نگتیف سیاه سفید یه دیافراگ پایین و بالا بعد با کاغذ میشد جبرانش بکنی ولی تو اکتوکروم شما دیگه نیم دیافراگ دیگه یعنی یه دیافراگ اوور نمیتونستیم بکنی انتر میشد بکنی یعنی اوور عمرن نمیشد یعنی نور زیادی بهش اگه میخورد میسوخت و این دیگه قابل چیز نبود اونجا یه مسئولیت خیلی بجوری گریبانه منه میگرفت یعنی به هیچ عنوان نمیتونستم اشتباه بکنم یعنی اگر اشتباه من میکردم یه ضرر عمده ای تا موقعی که پولاروید اومد که ما میتونستیم تست بکنیم من هیچ شبی تا صبح خوابم نمیبرد یعنی هر شب نگران این بودم که نکنه که من یه جای اشتباه کرده باشم پ درم در اومد هیچ شبی نمیخوابیدم تا روزی که پولاراید اومد و دیگه ما نخاره میکشیدیم و حساب میکردیم یه پولاراید میگرفتیم تیپ رو توش بود و میدونستیم که به صلاح اشتباهی در کار نیست فلاش متر اصلا تا پریودی که من در فرانسه بودم یعنی در 1968 یعنی 1947 هنوز اختراع نشده بود بعدها که من اومدم ایران روشون خیلی به من علاقه داشت اولین فلاش چتری رو روشون به من داد که من با خودم آوردم ایران پس اولین دوربین های اسلار رو من به ایران آوردم اولین حاصل بلاده من هم به ایران آوردم اولین فلاش چتی رو هم من به ایران آوردم سه سال توی پیش روشون کار کردم بعد رسیدیم تو اوت 1968 که 
من یه روز اتفاقا روز تولدم بود از خونه اومدم پایین که برم تو استودیو ماه اوت تعطیل فراسه همیشه اون موقع بود الان حدت چون توری زیاده دیگه نمیبندم ولی اون موقع تعطیل میشد اومدم برم غذا بخرم دیدم تمام روزنامه ها تیتر زدن که روسا حمله کردن به مجارستان عکس های فجی از حمله روسا و کشت و کشتار تانک های روسی و بعد اینا این امنیتی های مجارستانی رو با, با هفتیر میذاشتن کنار دیوار اینا رو میکشن اصلا اکسا فجی بود من اونجا خیلی شوکه شدم یعنی گفتم که کانون تو دنبال ماجراجویی بودی حالا دیگه پروبلمت شده که پارچه دامن زرد مد باشه سینه بند اینطوری باشه اون اونطوری باشه جای تو توی مد نیست روشون اومد و استودیو واس شد و من گفتم که آقای روشون من میخوام برم تهران روشون یهو نشست گفتش که چرا اینجا که خوبه و این حرفا دیوش توضیح دادم گفتم من میمونم تا یه آدمی رو تربیت کنم بیاد اینجا این حرفا ولی اونجا نکشید که من کسی رو تربیت بکنم و سر دیگه مثلا یه ماه من برگشتم تهران و چه سالی بود؟ 1347 1347 آبان م... یعنی مهر بود روشون یه دونه حسابداری داشت از این حساب داره نم خیلی اقله مثلا فاهین رو میاد من از این حساب داره خیلی بدم میاد یه روز روشون من گفته تو چرا از این مردی که بدت میاد گفتم مثل روشون این آدم آدم درست حسابی نیست و اتفاقا هم این اتفاق افتاد و این یه حساب زازی کرد که روشون کاملا ورشیک هست شد و من تصور میکنم که سکته روشون به اثر این شوک بود. در روشون اون موقع اومد رفت توی محله خیلی شیک امروزی میره یه محله رو میخیره الان هم وجود داره که الان شده نه تا استودیو یعنی از استودیوی که توش ماشین میاد تا استودیوی مثلا اینقدی که نوه روشون اونجا رو اداره میکنه سباستین روشون که من 2014 ستام که رفتم پاریس رفتم استودیو روشون پیش سباستین خانم روشونم اومد خانم روشونم اون موقع خیلی عاشق من بود به اینکه میدونست که من خانواده خیلی خوبی هم از ایران و آقای روشون هم به خود شیطون بود بعد فکر میکرد که اگه من خانم روشون فکر میکرد اگه من دنبال آقای روشون مثلا میرم مسافرت که مثلا نورمانی عکس بگیریم روشون جلوی من جرأت نمیکنه یا شیطنت بکنه داشون میگفت خودش میگفت اینا خیالش راحت بود که من هستم بعد از مادام روشون پرسیدم که بعدی که من رفتم چه اتفاقی افتاد گفت کریستیان آوردیم همون که منو برده بود که به اصطلاح روشون گادفادرش بود و دیدم خیلی خیلی تلخه گفتم آخه چی شد بگو اصلا خفش هم نزن بعد من متوجه شدم که در تاریخ سیدی روشون از 1965 تا مثلا امروز من جز چیزشونم تاریخ استودیو روشونم اونجا یه سنگ نوشته میزنند که این بهترین دستیار روشون الان در استودیو روشون 35 تا اسیستان وجود داره اون موقع من یکی بودم من تو تاریخشون موندم و بعد اونا اسیستان های جوان وقت من اینطوری نگاه میکردن که این اون یارو حالی که ما سفید داشت اونا همه ما سیاه و خوشگل و خوشتیپ و خیلی دختر وارد شده توی دنیا عکاسی که اون موقع اصلا نبود 